हेलो फ्रेंड्स मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंडर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल एविडेंसेस या इसी को हम बोलते हैं कंपेरेटिव एंड एनाटोमिकल एविडेंसेस कंपेरेटिव एनाटोमिकल एविडेंसेस तो बेसिकली यहाँ पे हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के अंदर वो पढ़ रहे हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन इवोल्यूशन के एविडेंसेस जिसमें हमने पैलियोटोलॉजिकल स्टडीज का जो इवोल्यूशन के जो एविडेंसेस है उसको डिस्कस किया है जिसके बेसिस पे हमने कनेक्टिंग लिंक्स भी हमने स्टडी की है जैसे कि आर्क्योटेरिक्स तो अभी हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटोमिकल एविडेंसेस तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक बॉडी के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की अगर स्टडी की जाती है तो उसको मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज बोला जाता है वहीं पे एनाटॉमिकल अगर हम बात करते हैं एनाटॉमी तो एनाटॉमी ये जो टर्म है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की इंटरनल ऑर्गन की स्टडी को बोला जाता है एनाटॉमी अब इसके बाद हमें जब ये पढ़ना है टॉपिक इसके अंदर हमें तीन टाइप के ऑर्गन के बारे में पढ़ना है जैसे कि होमोलॉगस ऑर्गन एनालॉगस ऑर्गन एंड वेस्टिकल ऑर्गन और इसी के बेसिस पे हमें अलग अलग तरीके के एविडेंसेस मिलते हैं इवोल्यूशन से रिलेटेड मतलब इवोल्यूशन के लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है स्ट्रक्चरली एनाटोमिकली जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो एनाटोमी स्ट्रक्चर उनका सेम दिखने को मिलता है लेकिन वो एनिमल जो है वो अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं वो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन अलग अलग होता है स्ट्रक्चर सिमिलर होगा और अंदर का और लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग होगा तो बेसिकली इसमें एक बेसिक एग्जाम्पल है जो की है एग्जाम्पल ऑफ फोरलिम फोरलिम ये जो हैंड हमारा होता है ये एग्जाम्पल है इसका बेसिक जैसे कि हम देखते हैं फोरलिम फोरलिम ऑफ लीजार्ड हॉर्स फेल बैट बर्ड एंड मैन ठीक है तो हमारे बुक में ये डायग्राम दिए यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सबसे पहले लिजार्ड का फोरलिम है फिर उसके बाद हॉर्स फिर उसके बाद फेल फिर उसके बाद बैट फिर बर्ड फिर मैन इन सब में एक चीज कॉमन देखेंगे आप कि फोरलिम का जो एनाटॉमी है जैसे कि उनकी बोन का स्ट्रक्चर जो है पहले ह्यूमरस है फिर उसके बाद रेडियस सलना का कॉम्बिनेशन है ज्वाइंट पे यहाँ पे कार्पल्स है फिर मेटा कार्पल्स है फिर फैलेंजेस है तो एनाटोमिकली ये सिमिलर है बट ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ लिजार्ड ये वॉकिंग क्रॉलिंग के काम में आता है इन केस ऑफ हॉर्स रनिंग के काम में आता है इन केस ऑफ वेट स्विमिंग के काम में आता है बैट के केस में ये फ्लाइंग के काम में आता है वही पे इन केस ऑफ बर्ड फ्लाइंग के काम में आता है और फाइनली मैन में ये ग्रैबिंग के काम में आता है तो फंक्शनली दे आर हैविंग द डिफरेंट फंक्शन बट स्ट्रक्चरली दे आर हैविंग द सेम सिमिलर स्ट्रक्चर तो ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन अब ये होमोलॉगस ऑर्गन जो है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एनाटॉमिकली ये सेम होते हैं मतलब यहाँ से हम एक हाइपोथेसिस या एक प्रडिक्शन कर सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक कॉमन एंसेस्टर से ही फॉर्म हुए होंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिलता है हमें कि कॉमन एंसेस्टर होंगे इन सारे ऑर्गेनिज्म के मतलब उनका स्ट्रक्चर वैसा था तो इनके वजह से उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ और अलग अलग फंक्शन से रिलेटेड और सिमिलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड अलग अलग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज फॉर्म हुई तो दैट इज इट इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री उनके एंसेस्टर्स कॉमन थे ये हम इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके अलावा ये जो इवोल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं उस इवोल्यूशन को बोल सकते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसका मतलब क्या होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ये वो इवोल्यूशन होता है जिसमें हम देखते हैं एनिमल का स्ट्रक्चरल एनाटोमिकल स्ट्रक्चर सेम है बट उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाइड किया है फॉर डिफरेंट फंक्शन अलग अलग फंक्शन के लिए उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चरल एनाटोमिकल स्ट्रक्चर बट डाइवर्सिफाइड फॉर अ डिफरेंट फंक्शन सो ऐसे में एक एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका दैट इज फोर लिम्स ऑफ बैट लिजा वेल ठीक है मैन अब इसके बाद दूसरा एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है हार्ट एंड ब्रेन तो हार्ट और ब्रेन जो होता है वर्टिब्रेट्स में तो हार्ट और ब्रेन जो होता है वो भी होमोलॉगस ऑर्गन्स के अंडर आता है कैसे तो हार्ट भी हम देखते हैं दो हिस्सों में डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट ब्रेन भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर हार्ट की भी आउटर कवरिंग होती है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं ब्रेन को भी आउटर कवरिंग होती है जिसको मैनेजेस बोलते हैं हार्ट में भी हम देखते हैं फोर वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर भी फोर वेंट्रिकल्स होते हैं हम जब ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हम देखते हैं सिमिलर होता है इसी वजह से इनको होमोलॉगस ऑर्गन बोला जाता है इसके
तो बोगन बिलिया जिसमें कांटे होते हैं और उसके अलावा दूसरा एक प्लांट है कपूर बिता तो बोगन बिलिया में हम देखते हैं थॉर्स होते हैं कांटे होते हैं और कुकुर पिता में टेंड्रिल्स होते हैं टेंड्रिल्स जो कि उनको सपोर्ट लेने में हेल्प करते हैं तो इन दोनों का ओरिजिन जो है वो कॉमन थिंग से होता है दैट इज द एक्सिलरी बर्ड दोनों ही ओरिजिनेट एक्सिलरी बर्ड से हो रहे हैं बट उनका फंक्शन अलग अलग है एक का फंक्शन है एनिमल्स से ग्रेजिंग एनिमल्स से प्लांट को प्रोटेक्ट करना काटो का और वहीं पर दूसरा दैट इज टेंड्रिल का फंक्शन होता है कुकर पिता में दैट इज क्लाइंबिंग करना सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को तो ये था होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में अब हम बात करते हैं एनालॉगस ऑर्गन के बारे में एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं दोस्तों ये वो ऑर्गन होते हैं जो स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होते हैं बट फंक्शनली ये सिमिलर होते हैं मतलब इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से मैच नहीं करेगा स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बट फंक्शनली दे आर सिमिलर तो जैसे कि एक कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स बर्ड के विंग्स में हम देखते हैं फेदर्स होते हैं मसल्स होते हैं बट इन केस ऑफ इंसेक्ट इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं उनमें सिर्फ प्रोटीन का वो पूरा विंग बना होता है दैट इज काइटीन तो बेसिकली इनके केस में बर्ड के केस में विंग्स जो है वो भी फ्लाइंग के लिए हेल्प करते हैं इंसेक्ट के केस में भी विंग्स जो है वो फ्लाइंग के लिए हेल्प करते हैं मतलब दोनों का फंक्शन जो है वो सिमिलर है बस स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चरली वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही डिसिमिलर है अब क्योंकि इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करता ऐसे में हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं थे मतलब वो अलग अलग एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए होंगे ठीक है तो ऐसे इवोल्यूशन को हम कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं मतलब ये एक कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट नहीं करते और ये जो इवोल्यूशन फॉलो करते हैं वो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन दैट इज दे हैव इवॉल्व फ्रॉम द डिफरेंट एंसेस्टर इन डिफरेंट आइसोलेटेड कंडीशन अलग अलग एक दूसरे से सेपरेट होके उन्होंने अपना इवोल्यूशन किया है बट फॉर द सेम फंक्शन बट फॉर द सेम फंक्शन तो देखो कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का डिफरेंस याद रखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है द इवोल्यूशन इन विच द एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर एनाटोमिकल स्ट्रक्चर एनाटोमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर है दे आर हैविंग द कॉमन एंसेस्ट्री एंड बिकम डाइवर्सिफाइड फॉर डिफरेंट फंक्शन तो उनका एनाटोमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर है एंसेस्ट्री सिमिलर है और वो डाइवर्स हुए है फॉर डिफरेंट फंक्शन कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या बोलता है एनिमल्स हैव इवॉल्व इन अ सेपरेट कंडीशन सेपरेट आइसोलेटेड कंडीशन में उनका इवोल्यूशन हुआ है डज नॉट हैव द कॉमन एंसेस्ट्री एंड फाइनली दैट इज दे आर इवॉल्व फॉर सिमिलर फंक्शन एक ही फंक्शन के लिए वो इवॉल्व हुए हैं फाइनली इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल तो ऑक्टोपस की आय और मैमल्स की आय दोनों का फंक्शन है विजन का दैट इज देखने का लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है दैट इज ऑक्टोपस के आय के बहुत सारे स्ट्रक्चर की ओरिजिन अलग है दैट इज वो एक्टोडम एंट्रोडम मिजोडम इन तीनों में से बहुत अलग अलग लेयर से फॉर्म हो रहे हैं वहीं पे मैमल्स की भी आय की बहुत सारे स्ट्रक्चर की ओरिजिन अलग है रेटिना का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफर करता है इन दोनों के नेक्स्ट हम बात करते हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई दैट इज इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड ये हमने डिस्कस कर लिया है इंसेक्ट के विंग्स और बर्ड्स के विंग्स दोनों एक दूसरे से हम देखते हैं बहुत ही स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बट उनका फंक्शन कॉमन है फ्लिपर्स ऑफ पेंगविन एंड डॉल्फिन डॉल्फिन और पेंगविन पेंगविन एक बर्ड है और डॉल्फिन एक मैमल है दोनों के फ्लिपर्स की हम बात करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर डिसिमिलर होता है बट दोनों का फंक्शन एक ही होता है दैट इज स्विमिंग इसके अलावा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो स्वीट पोटैटो एक रूट का मॉडिफिकेशन होता है और पोटैटो जो है वो एक स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है तो बेसिकली ये भी मॉडिफिकेशन मतलब दोनों ही अलग अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म हो रहे हैं बट दोनों ही सिमिलर तरीके से फंक्शन करते हैं दोनों ही स्टार्च को प्रिजर्व करके रखते हैं हाई अमाउंट ऑफ नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्टिगियल ऑर्गन के बारे में अब वेस्टिगियल ऑर्गन को ही रूडिमेंट्री ऑर्गन भी बोला जाता है ऐसे ऑर्गन जो एनिमल में नॉन फंक्शनल होते हैं The organs which are ultimately हम बोल सकते हैं दे आर नॉन फंक्शनल इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तो इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गन विच आर इम्परफेक्टली डेवलप और नॉन फंक्शनल एंड डिजेनरेट स्ट्रक्चर तो ऐसे ऑर्गन जो कि डेवलप भी अभी उसकी इवोल्यूशन जो है वो रुक गई है मतलब वो आगे इवॉल्व नहीं हो रहा है डिजेनरेट होते जा रहा है धीरे धीरे टाइम टू टाइम उसका स्ट्रक्चर और कम छोटा होते जा रहा है और फाइनली वो नॉन फंक्शनल भी है एनिमल में उसका कोई भी फंक्शन नहीं है ऐसे ऑर्गन वेस्टिगियल ऑर्गन भी हम देखते हैं क्योंकि एनिमल्स को उन ऑर्गन की जरूरत नहीं होती एनिमल्स उन ऑर्गन की उनको नीड ही नहीं होती जो ऑर्गन हमारे बॉडी में कोई काम का ही नहीं है 
वो ऑर्गन धीरे धीरे नॉन फंक्शनल हो जाएगा और कुछ सालों बाद कुछ हजार सालों बाद वो डिजेनरेट हो जाएगा गायब हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से तो ऐसे ऑर्गन्स को वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोला जाता है द ऑर्गन विच इज नॉन फंक्शनल द एनिमल इज नो लॉन्गर नीडेड द ऑर्गन एनिमल को वो ऑर्गन और ज्यादा टाइम नहीं चाहिए उसका कोई फंक्शन नहीं है तो दैट काइंड ऑफ ऑर्गन बिकम्स नॉन फंक्शनल जो ऑर्गन है जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं हो सकता है ये किसी रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल हो हो सकता है कि वो किसी रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में कभी फंक्शनल थे या अभी फंक्शनल हो या हो सकता है वो हमारे एनसेस्टर में फंक्शनल हो तो हमारे बॉडी में तो वो नॉन फंक्शनल है लेकिन किसी रिलेटेड एनिमल्स में वो फंक्शनल हो सकता है या किसी एनसेस्टर में वो फंक्शनल हो सकता है एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल वेस्टिजियल ऑर्गन के ह्यूमन्स के ही कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो डिस्कस किए हैं बुक में ये जो डायग्राम दिए इसको देखिए आप तो इस डायग्राम में हमें देखने मिल रहा है चार वेस्टिजियल ऑर्गन की बात की है जिनको हम यहाँ पे लिख के रखा है हमने सबसे पहला है निक्टीटेटिंग मेम्ब्रेन निक्टीटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो आईलिड जो है होती है हमारी दैट इज अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड इसके अलावा एक तीसरी आईलिड होती है जो की क्रॉस करती है आंख को साइड से तो ये ट्रांसपेरेंट होती है और इसको हम निक्टीटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं ये बहुत सारे मैमल्स में और रेप्टाइल्स में ज्यादातर देखी जाती है ये डस्ट और धूल से आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए और मॉइस्चर रखने के लिए आंख में इसको यूज किया जाता है तो ये यहाँ पे मैं एक डाइट एक इमेज शो कर रहा हूँ रेप्टाइल की जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो निक्टीटेटिंग मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपेरेंट होती है और क्रॉस करती है आंख को आई को फ्रॉम वन साइड ठीक है तो ये निक्टीटेटिंग मेम्ब्रेन हमारे बॉडी में है बट इट इज नॉन फंक्शनल हमारी ऐसी थर्ड हाइड्रेड ऐसे साइड से आग को क्लोज नहीं करती ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्टिकल ऑर्गन की इन केस ऑफ ह्यूमन दैट इज विजडम टीथ ठीक है तो डायग्राम में आप देख रहे होंगे दूसरे नंबर पे विजडम टीथ जो हमारे यहाँ पे 32 टू टीथ होते हैं तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में जो टीथ होता है दिस टीथ इज कॉल्ड एज विजडम टीथ तो ये थर्ड मोलर जो टीथ होता है थर्ड मोलर यानी थर्ड तीसरे नंबर का मोलर टीथ यहाँ पे ये हमारे बॉडी में कोई इतना फंक्शनल नहीं होता क्योंकि जब हम फूड को चीव करते हम यहाँ पे टू मोलर और प्री मोलर से चीव करते ना कि विजडम टीथ यहाँ पे खाना नहीं चबाते हैं हम खाने को इस एरिया में चीव करते तो बेसिकली ये नॉन फंक्शनल होता है इन केस ऑफ यूमन नेक्स्ट कोकिक स्टेल ऑफ बोन कोकिक स्टेल क्या है जैसे कि आप इस डायग्राम में तीसरे नंबर के जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें आप देख रहे होंगे हमारे वर्टिब्रा में सबसे लास्ट बोन जो है वो टेल बोन होता है जिसमें टेल फॉर्म होती है ऑर्गेनिज्म की क्योंकि ह्यूमंस में टेल डेवलप नहीं होती क्योंकि ह्यूमंस का पोस्चर इरेक्टाइल होता है तो ड्यू टू इरेक्टाइल पोर्शन वी वी डिड नॉट और वी डू नॉट नीड द टेल फॉर बैलेंसिंग हमारे को बॉडी में टेल की कोई जरूरत नहीं है तो ऐसे में हमारा जो ये टेल बोन होता है ये नॉन फंक्शनल होता है तो इसका कोई काम नहीं होता बट स्टिल इट इज प्रेजेंट इसके अलावा हम बात करते हैं द वर्निंग फॉर अपेंडिक्स एंड कोकिक्स अब ये वर्नी फॉर्म अपेंडिक्स आप ये जो चौथे नंबर की लास्ट डायग्राम देख रहे होंगे इसमें आप देख रहे होंगे ये जो अपेंडिक्स है या ये जो कीकम होता है कीकम इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन द लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का जो आखिरी का पार्ट होता है फाइनल उसमें एक छोटा सा नीचे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कीकम बोला जाता है और वहां से एक छोटा सा वर्मी फॉर्म एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है दैट इज अपेंडिक्स ये अपेंडिक्स अगेन नॉन फंक्शनल होता है हमारे बॉडी में अदर एनिमल्स में ये सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करता है सेल्यूलोज क्या होता है जब हम प्लांट्स को खाते हैं हरी पत्तियां हरे पेड़ खाते हैं तो पेड़ों का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है ठीक है हमारे बॉडी में एनिमल में सेल वॉल नहीं होता ठीक है तो ये जो सेल्यूलोज का सेल वॉल है ये जो एनिमल हरी पत्तियां खाते हैं घास फूस खाते हैं इनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए तो जो गाय वगैरह होती है काउज वगैरह या हॉर्सेस जो कि ये सारे पेड़ पौधे हरी घास खाते हैं उनमें ये अपेंडिक्स फंक्शनल होता है उनमें ये सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करता है बट क्योंकि हम बहुत ही जनरेशन से हजारों सालों से हम कुक्ड फूड खाते आ रहे हैं बॉइल फूड खाते आ रहे हैं तो इसके वजह से हमारी ये जो आदत है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की वो बंद हो चुकी है इसीलिए ये जो ऑर्गन्स है अपेंडिक्स ये भी नॉन फंक्शनल हो चुका है तो ये हमारे बॉडी में अभी कोई भी फंक्शन को पर्टिकुलरली परफॉर्म नहीं करता इसके अलावा ये थे हमारे ये जो टॉपिक है हमने अभी कवर कर लिया दैट इज द एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कंपेरेटिव एनाटोमी अब इसके बाद एक फाइनल टॉपिक बचता है दैट इज एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर एविडेंसेस तो मॉलिक्यूलर एविडेंसेस क्या होता है पहले इसका मतलब समझ ल
तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है फैट्स है अमीनो एसिड्स है डीएनए आरएनए तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में जनरली प्रेजेंट होते हैं तो मॉलिकुलर लेवल पे हम देखें तो सभी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है सभी ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन ही सभी सेम सिमिलर फंक्शन परफॉर्म होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होता है ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म आपने नहीं देखा होगा जिसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल के अलावा और कोई अलग चीज है ठीक है तो क्योंकि सभी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है तो इससे हम एक कॉमन प्रूफ हमको मिलता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से डेवलप हुए है और आज जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब में सेल है एज अ फंक्शनल यूनिट दूसरा हम पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं सभी में प्रोटीन प्रेजेंट है पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए और डीएनए प्रेजेंट है आरएनए प्रेजेंट है एज ए जेनेटिक मटेरियल ठीक है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल सभी में प्रेजेंट है तो ये एक बेसिक सी चीज है कि सभी में ऐसा कॉमन है इसका मतलब सभी की ओरिजिन एक कॉमन स्पीशीज से हुई है तो ये भी यहाँ पे हमको बहुत ही कॉमनली समझ में आता है सभी में प्रोटीन ही एनजाइन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सभी में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है एक्सेप्ट सम ऑफ द वायरसेस जिनमें आरएनए होता है बट वही है डीएनए आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है तो बेसिकली सभी का ओरिजिन सिमिलर ऑर्गेनिज्म से हुआ हुआ इसके अलावा थर्ड पॉइंट सभी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है सारे ऑर्गेनिज्म में मेटाबोलिक एक्टिविटीज जैसे रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन डाइजेशन ठीक है ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस तो ये जो सारी प्रोसेस है प्रोटीन ब्रेक करने की प्रोसेस प्रोटीन फॉर्म करने की प्रोसेस एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस ये सभी में सिमिलर हो रही है सभी ऑर्गेनिज्म में ये सारी रिएक्शन सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सिमिलर हो रही है सभी ऑर्गेनिज्म में एक ही एंजाइम का काम वो पर्टिकुलर एंजाइम ही करती है मतलब एक ही फंक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम यूज नहीं होती अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक ही एंजाइम करके मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी सभी की सिमिलर होती है तो इससे भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर से हुई है कॉमन ओरिजिन तो फाइनल पॉइंट है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद दट इज एनर्जी सोर्स सभी ऑर्गेनिज्म का एनर्जी सोर्स जो है वो एटीपी है ऑल द ऑर्गेनिज्म एनर्जी सोर्स तो बेसिकली यहाँ पे भी हमें बहुत सिंपल से पता चलता है कि सभी में एटीपी ही एनर्जी का सोर्स है किसी में और कोई दूसरा एनर्जी सोर्स नहीं दिखता तो इसी से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन जो थी वो सेम थी या कॉमन थी अब ये थे मॉलिकुलर एविडेंसेस उसके बाद पैलियोटोलॉजिकल एविडेंसेस और कंपेरेटिव एनाटोमिकल एविडेंसेस इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की भी हम बात करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजिकली भी हम देखते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स के जो एम्ब्रियोज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं सभी में एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में गिल्स प्रेजेंट होते हैं तो इन सारे एविडेंसेस से हमें ये पता चलता है कि और ऑर्गेनिज्म सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इनकी ओरिजिन जो है वो कॉमन है उनके एंसेस्टर कॉमन है तो ऐसे में इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ होगा ये प्रेडिक्ट करने में हमें ये सारे तरीके ये सारे एविडेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिनमें हमने सबसे पहले पैलियोटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में स्टडी किया देन वी हैव स्टडीड अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस विद कनेक्टिंग लिंक के बारे में हमने पढ़ा इसके बाद हमने मॉलिकुलर एविडेंसेस के बारे में पढ़ा अब यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को भी डिस्कस किया अब अगर आपको फिर भी इन एविडेंसेस के ऊपर मतलब ये सारे टॉपिक्स के ऊपर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछिए अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए थैंक यू